Le voyageur retourne à Villarreal et maintenant, certes, il accomplira les rites. Le premier sera une visite à Matéouche, le palais du Majorat. Avant d'entrer, il faut se promener longuement dans le jardin. Les trésors à l'intérieur ont beau être nombreux et précieux, ce serait beaucoup d'arrogance de mépriser ceux qui se trouvent au dehors. Les arbres qui, dans le spectre solaire, ont seulement négligé le bleu pour le laisser au ciel. Il y a aussi toutes les nuances du vert, du jaune, du rouge, du marron. Elles s'approchent même des franges du violet. C'est l'art de l'automne, cette fraîcheur sous les pieds, cette joie merveilleuse des yeux, ces lacs qui réfléchissent et multiplient. Le voyageur croit être tombé soudain dans un kaléidoscope. Le voyageur se trouve au pays des merveilles. Quand il reprend ses esprits, il est face au manoir, une beauté maltraitée sur des étiquettes de bouteilles d'un vin sans esprit, mais qui, par la grâce de son architecte, Nazoni, demeure intacte. Cela ne se décrit pas, et s'il est vrai que le voyageur est plus sensible à la simplicité du style roman, il est néanmoins capable de ne pas s'enfermer dans une sotte obstination. Il ne résiste donc pas à cette élégance de cours, au coup de génie qu'est l'occupation de l'espace supérieur par des pinacles à première vue disproportionnés.